mkati wa kuitwa eh, Jacqueline David. Karibu ndugu. Karibu Jack mambo. Asante. Salamu ndugu yangu. Shalom kama kawaida. <laughs> yaani sipati picha yaani kama cameraman hii tungekuwa tunasimama siku ya leo. Basi Jack leo humu tungembakisha peke yake sisi tungekuwa. Wewe nini eh? Si mtu wa blue hapa. Ndio. Kwa ndio yake wa blue. Unaona Jack? Kasao. Kitu kidogo. Wewe naye nini? Hatari. <laughs> Kula tano Jack. <laughs> Eh Mungu kaumba mashallah. Ah, ndugu yangu salama. Salama kabisa za weekend. Ah, sasa mimi namshukuru Mungu lakini mimi weekend yangu imekuwa ndefu kulingana na swala la jima la kuuma. Pole sana mimi weekend yangu ilikuwa ndefu sana kulingana na kuto kuuma bado ni furaha kwa kwenda mbele nilikwenda kwa mheshimiwa Mea. Eh, hmm. kumbe la moto. Ulikuwa unaisubiri Jumatatu. Hey, <laughs> Pale Mlima City katika ile shughuli na mke wake Dida, hmm. mambo yalikwenda kama ilivyopangwa na niliwakilisha vizuri pale ndugu zangu. Sijaangusha, nilifika pale huko mbini, nikatunza pale kana ikaitwa, nikataishwa pale na MC Zembwela na mwingine pale dada alikuwepo. Eh, nikatoa zawadi zangu kwa maharusi vizuri. Huyu unaona? Unaona ile kule? Unaona kule? Yule mama huyu, yule mama huyu. Kwa rangi ya tigo. Eh, mimi nataka kufanya ngoma meusi. Huyu mama, basi Zembwela kufanya. Tusikiza kidogo. kama unataka kuiona kwa urefu zaidi enda kwenye Instagram page yangu mwana Hoffman Kambi basi utashuhudia mchezo mzima ulivyokwenda ila nilimtunza pale na ulipendeza sana na tuambi pia pongezi mheshimiwa Omar Tumbilongoto ndugu yetu sana hapa sana sana kwa hiyo pongezi sana ndugu yetu ongera sana kwa kuvuta jiko ha mtoto mzuri dida lakini pia ongera pia kwa msanii wetu ambaye ametuwakilisha huko nchini huko nchini Marekani katika ndio tuzo kubwa za BET ambazo ameenda kushindana huko lakini bahati haikwenda vizuri lakini kutuwakilisha peke kufika tu katika zile tuzo ni jambo kubwa sana. We are very very proud of Diamond Platinums na sisi kama dada tunasema hongera nyingi umetuwakilisha Afrika, umetuwakilisha Tanzania kwa ukubwa. Alipendeza. Hey, Alipendeza sana. Amevaa kimasai. Kimasai flani. Kacha flani Afrika. Very natural. Anataka mti ya suti kama wengine Ulaya. Unaona eh? Unaona eh? Mimi Afrika. Akijua kwamba hizo bling bling anavaaga sana lakini Dio. this time ngoja nikaoneshe vitu vya kiculture kutoka Tanzania. Kwa hiyo ametuwakilisha vizuri big up man na kwa tunajua ataenda juu zaidi. Tunakuwa na mapumziko mtazamaji tukirejea hapa tutaanza na soga yetu ya mwanzo. Sogeti wa kwanza mtazamaji tunaanza nayo kama kawa kama dawa kwa shukrani sana za Tigo Live it love it kama unavyofahamu tupo katika maonyesho ya saba saba kuanza kwa maonyesho ya saba saba ambayo kama unavyofahamu kila mwaka ifikapo mwezi wa saba ni maonyesho ya ya kibiashara ya kimataifa ambayo yanafanyika pale katika viwanja vya saba saba yanaoshirikisha wafanyabiashara tofauti kutoka ndani na nje ya nchi Maonyesho hayo tayari ndio vuguvugu lake limeshaanza leo tarehe 28 na, nane, na <coughs> ambacho nataka kuzungumzia hapa ni kusiana na haya haya maonyesho. Je, unadhani wafanyabiashara wa kwetu hapa nyumbani nchini Tanzania hmm. wanatumia maonyesho haya kama fursa ya kujiongezea ama kujiingizia vitu vipya ama kujifunza vitu vipya kupitia ujasiri wa mali wao ambao wanaofanya ama biashara zao ambazo wanazifanya? Sisi wa Tanzania hapa tunazalisha hichi tunazalisha hichi. Tunapoenda tunapoenda kule kwenye maonyesho ya saba saba saba. Tunayatumia azia fursa kujifunza wengi zaidi kutoka kwa wenzetu ambao na wao wanashiriki kutoka nchi tofauti. Umenipata uzuri. Ndio tukasema tujadili hapa kwa pamoja na ndugu zangu lakini pia kupitia kwa site wa Instagram mm -hmm. @africa tv tu pia komenti yako hapo tuambie kwa maoni yako wewe unadhani. Wanayatumia au wanakwenda tu kuangalia wanyama majasiri. 
Lakini pia utaingia katika social media yetu ni ya Facebook at Safika TV kama kuja like page yetu. Like hapo tupia comment hapo. Pia tutazame live kupitia YouTube channel yetu at Safika TV. Mm. Tuko na bidada hapa yeye ni mfanyabiashara. Ni mfanyabiashara wa chakula ni mpishi. Eh, Mkono wa Jackie unaujua ndugu yangu? Si ujui labda nikafanya nini. Eh bas mtauwe mimi sio mmojaji wenu mtauelewa system tunaenda out kwa upande wako yaki kama mfanya biashara unazungumzaje kwanza maonyesho ya kibiashara ya 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 ya, ya, ya kimataifa haya ambayo yanafanyika pale saba saba yeah, ni maonyesho ambayo yana fursa ambazo kama mtu kienda unajifunza vitu vingi sana mm. especially kama kwenye vitu vya asili kila mtu anakutana na ubunifu wake anaandaa vitu ambavyo vinakuwa anataka akaone yani kwa kuna tofauti kila kila saba saba let's say naweza nikasema ni mimi labda safari naweza nikasema nimetengeneza labda keki ya design hii nitasema nitakapokwenda saba saba ijayo nitakuwa yani nitaweka ubunifu zaidi wa kila ambacho kwa ya, 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 ya kitu kingine pia ninajifunza vitu vingi sana nikienda kule kwa sababu nakutana na watu tofauti naweza ngakutana na marafiki nakutana kwa kuna fursa nyingi sana ambazo ukienda saba saba unakutana nazo binafsi katika hizo fursa mingine ambazo umewahi kwenda saba saba na ukaona kitu ukisema ah ishe utanifaa katika jambo langu hili ukakidaka kile kitu ah mimi napenda maua mm. kwa hiyo kama nikisema nikienda saba saba mara nyingi sana naweza nikasema nitembelee sehemu zenye maua. Mm. Kwao napenda hivyo kwa sababu pia ni mtu ambaye nina deal sana nayo maua. Mm. Na hiyo naweza kukujua ID ya gani ambayo uliweza kuipata kupitia saba saba kwenye hayo maua labda kama ule uliona wewe unafanya kwa style hii ukaona kuna mwingine kafanya kwa style nyingine afu ukaeba ile ID ya kana kuifanya kazi. Ni nyingi style nyingi sana ambazo nilienda nikaziona ambazo kama mtu akiniita sehemu naenda nafanya ambazo nime niliziona ni, 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 nilijifunza yani okay. nilijifunza kutokea kule sasa ni vitu vingi sana Udu wangu saba saba ukiona na kuangalia wanyama mali asili kuchora kuchora uso kama watoto amna bwana mimi bwana kwanza saba saba kio kweli kabisa nakumbuka wakati niko mdogo kila kilipo saba saba lazima tulie tunataka kwenda kwa watoto wengi kwanza wanaenda kuenjoy kule on family zenda ku refresh hicho ni cha kwanza lakini tukuidi business wise mimi sio mfanya biashara lakini kwenda saba saba nimeshaenda saidi mara moja na nimeona ni jinsi gani ile ni eneo yani ile ni dunia ndogo ya wafanya biashara na wajasiri ya mali either wangazi za chini za kati mpaka za juu kabisa kukutana pale ndo unapoweza kukutana na watu ambao hujawahi kufikiria kukutana nao ukakutana nao pale kampuni kubwa sana zinakuepo pale za mitandao ya kijamii kampuni za magari kampuni za chakula kampuni ki, za maji sijui za nini chai yani kila kitu unachokijua kipo pale kwa hiyo kuna wale ambao wanaenda for enjoyment lakini ukifocus kama mfanyabiashara unajifunza unajifunza vitu vingi sana na ukiondoa ile ham, kitu ambacho mimi wanaambia watu wengi ukienda saba saba jishushe sawa jifanye embu, jifanye kama ni, ni mtoto unataka kujifunza ukiwa kwa design hiyo mfanyabiashara unapata kitu kikubwa sana na pale ni sehemu ya kuconnect na watu kwa urahisi kuonesha biashara yako kwa urahisi lakini vile vile unakutana na viongozi mbalimbali wa nchi yetu ambao wanaona biashara yako wanakupitia biashara yako wewe jua ndugu yangu eh ukaji ukajishindia eh uka, uka, ukafika hatua ambayo hujawahi kufikiria kama utafika kwa hiyo saba saba ni sehemu ambayo yani kwa kweli watu wasipoteze nafasi ni sehemu muhimu sana kwa ajili ya wafanya biashara kujiongeza kwa upande wangu mimi saba saba huwa nikifika saba saba wanakuwa na furaha sana yeah. yani kama vile unavona mtu kamwaga mchelo umemwanguka toka sokoni mfuko umetoboka mchelo kamwagiza chini alafu leo kuna kuku wengi msha siku alikukutana na kwaisha pata chakula ndo saba saba mimi ninachokuchukulia kwa sababu ili kuna niingizia pesa sana saba saba mm. saba saba mimi wakati niko kwenye magazeti kule na radio nilikuwa na nafasi sana ya kutoka nje kwa kipindi cha saba saba mimi nilikuwa naenda na ruti zangu za saba saba kuna kuchukukusanya matukio kule nenda kule kodi vipindi eh vigumu kipindi hicho maoni mbalimbali ya, 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 ya wananchi katika kupitia topic za siku ambazo tunaendaza wewe kwa hiyo nikienda kule kuna kule kodi vipindi uonaingia kwenye yale makampuni mbalimbali mm-hmm. eh, kwa ajili ya kwenda kufanya marketing Ndiyo. anayetaka kutangaza na sisi sisi Afrika mnielewa sivyo eh kwa hiyo pale tunajua commission kile eh kwa hiyo yani niko napiga commission zile saba saba yani mpaka ikiisha mimi nimenenepa sasa ukiachi zile commission kuna ile asante yani mtu ushamfanyia nani promo pale vizuri takatifu eh akalipa ile ofisi afu kuna ile 
asante ambayo haingia kusini eh zile yani nyi zingi sasa hivi niko hapa kwenye hichi kiti na zikosa sana una mpango gani ndugu yangu huko hapa hapa wewe ndio kokot kwa hiyo mimi nikienda kule siendi baadaye wakati masukumu yani zile mwisho mwisho ndo nitachukua watoto nitaambia kuwapeleka kwenye mali asili tatembeza tembeza lakini na kisha zile sikoki nishangi za hela eh kwa hiyo ndugu zangu ni wafanya biashara mimi sio mfanya biashara ningekuwa mm. mfanya biashara ningeenda kwa kujifunza vitu vya biashara na mimi kwa kwa mimi ni mtangazaji eh basi nikaanza kukusanyia kupitia sisi sasa ndugu yangu waambie sasa na wao jinsi ya kutangaza na sisi kwa hiyo nitangaze na sisi na tuna ofa ya asilimia hamsini. Mm. jamani pasu kwa pasu. Mm. kwa mfano unakuja hapa unataka matangazo ambayo yana thamani ya milioni moja. Mm-hmm. katika ile milioni moja wao ulipi milioni moja. Unalipa 5. Eh, see. Pasu kwa pasu. pasu. Karibu uje kutangaza nasi hapa. Tuna package nzuri kabisa. Tuna ofa ya saba saba Kwa hiyo usiofu kwa sababu si, yani bei nafuu. Ushakwambia asilimia hamsini punguzo discount 50%. Mpaka nimeongea Kiingereza jamani. Tunakuwa na mambo mazuri mafupi tutarejea hapa tutaendelea mbele. cho cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa nakte namba REG mkwaju ANE mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT business administration accountancy procurement and supply front office na hotel management chuo kimebobea katika ufundishaji wa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application graphics and design pamoja na video production maalum kwa vijana wanaomaliza kidato cha nne na cha sita mwaka huu karibu ujifunze kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa vya kisasa kwa maelezo zaidi piga simu namba 0754 au 0715 0758840 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda Iringa 90.9 FM East Africa Radio together tunawakilisha Pilika zangu zote zinaongozwa na upendo Wenye kila mtaji wameniwezesha zaidi ya ndugu Yakakumia mtoto utatuzi na ufanisi Unibora shera jana leo na kesho Nakupenda pia Tigo pesa tunasherekea miaka kumi ya kutoa mshaji wa kifedha kwa kila mtanzania
Tumerejea mtasemaji, tumerejea baada kutoka katika soga yetu ya kwanza. Asante sana kwa Tigo, leave it, love it na nataka nikuambie, unikukumbusha kuhusiana na Tigo, ni kwamba tupo katika kutengeneza lile zali lile. Una 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 unakaa una wadha, una hela, una shilingi, una sumni, unatakiwa kufanya, nenda katika simu yako, ingia katika uwanja wa message, andika neno zali, Z D A L I. Ushaandika neno zali, tuma kwenda namba 1500 1530 ukishatuma kwenda namba hizo 15305 utapata ujumbe umepokea laki mbili kutoka ndani tigo na unafuzidi kucheza unajiongezea muda mzuri wa kushinda zaidi za zaidi na sio haina limit kwamba hapa umeshinda sasa hivi afi ndo basi unaweza ukacheza ukashinda tena ukashinda ukashinda tena na kuna ile milioni 200 tigo leave it love it kwa hiyo fanya hivyo ndio mm. nakwambie sisi East Africa TV pamoja na East Africa Radio kwa kuna kampeni ile ambayo ilianzishwa mwaka jana katika mtimu wake wa kwanza ya Mama Lishe katika kumuongezea thamani. Ehe, wanamuongezea thamani kwa namna gani basi? Ehe, kwa kufanya naye vitu mbalimbali. Mbali. Mwaka jana tuliona watu wakishuhudia watu wakiondoka na TV flat screen, hey. wakiondoka na majiko ya, ya gesi ya umeme makubwa kabisa, wakiondoka na friji, wakiondoka na vifaa mbalimbali mbali kwa ajili ya kuongezea thamani wale Mama Lishe. Msimu mpya tayari umeingia na leo ndio unazinduliwa. Hivi tunavyozungumza tayari umeshaanza kuzinduliwa katika viwanja vya Mwembe Yanga. Kampeni hii inaendeshwa na kipindi cha Mama Mia ambacho kinaruka East Africa Radio 99.1 Dar es Salaam chini ya watangazaji mahiri kabisa na mzungumzia Mariam Kitosi, Yusta pamoja na Rita Chualo. Tutazungumza hivi sasa hivi wapo mjini Mwembe Yanga pale na wapo na mea wa Ilala Mheshimiwa Abdallah Mtinika ambaye alitupa uraruzi juzi hapa wote mengi uko nao pale katika sala zima la uzinduzi wa hii kampeni ya Mama Lishe. Sasa basi nataka nimpigie hapa Mariam Kitosi ili tuzungumze naye hapa live bila chenga kuhusiana na hili ehe tuzungumze nao kwa pamoja naambiwa hapa tunampigia Makrina mm. eh Makrina huyu ni mtayarishaji wa kipindi cha breakfast pale asubuhi super breakfast eh yeye ni mtayarishaji wa hichi kipindi kwa hiyo yuko pale katika kuongeza nguvu zaidi sasa basi nataka tupige moja kwa moja tupate kujua nini kinaendelea pale katika viwanja vya mwembe yanga mjiniteneke pale sio umeelewa afu umesema mtinika mea eh makrina eh mambo vipi udugu wangu poa niambie my dear poa unazungumza moja kwa moja kupitia kipindi cha dada hapa live star africa tv eh na lengo kutaka kufahamu hapo kinachojiri sasa hivi katika viwanja vya mwembe yanga Eh, eh, karibu. Hello. Um, Hello. Eh, hey, niambie. Mariam. Be. Habari za hapo? Habari za hapa ni nzuri, habari za hapa zimejamsi, habari za hapa zimetendeza. Ndio, uko live hapa kabisa East Africa TV dadas kwa hewa. Oh, Tunaizungumzia wow. Mama Lishe katika kumuongezea thamani Mama Lishe ile kampeni ambayo ni msimu wa pili sasa. Tuambie hali koje hapo katika viwanja vya Mwembe Yanga mara ya mtoto. Kama unapogadiwa Mwembe Yanga tuzote kumechangamka. Yaani sisi tumefika mapema kabisa asubuhi tayari kulikuwa kumechangamka wakazi mbalimbali wa maeneo haya walikuwa wamechajitokeza na wanaendelea kujitokeza. Kwa hiyo hapa ndo kwanza kumekuja. Na kama unavyojua sisi tunazindua msimu wetu hapa lakini kipenga extra itatokea hapa pamoja na planet bongo. Lakini kubwa ambalo limetuleta mama Mia hapa kwa siku ya leo ni kuzindua rasmi kabisa msimu wetu wa pili wa kumongezea thamani mama Lishe. Tunajua shughuli ambazo wanafanya mama Lishe si ndogo. Mm. Hawa kina mama wanapambana haswa kwa ajili ya kujitafia kitasho. Mm. Na wamekuwa kukutana na changamoto nyingi sana. Lakini ni mara nyingi kina mama hao wamekuwa na mishaji mirogo kwa hiyo wanashindwa kupiga hatua wakati mwingine walikuwa na thamani kuviongeza kibiashara zaidi lakini wamekuwa wanashindwa kutokana na kukosa mitaji ama kukosa bidhaa mbalimbali ambazo tunawaita kufanya hizo. Kwa hiki ndicho ambacho tunakwenda kukifanya. Tulichafanya msimu wa kwanza tukamongezea thamani Mama Lishe kwa kumpatia bidhaa mbalimbali na tuliongezea thamani Mama Lishe saba na leo pia tunazindua rasmi msimu wetu huu kwa kuanza kupokea mapendekezo ya Mama Lishe bora ambao hawa watapendekezwa na wateja wao ama wenyewe wanaweza wakajipendekeza pia kama wanastahili kuongezea thamani. Umeona eh na tunapatia bidhaa mbalimbali tena safari 
wazamini wetu wameongezeka tuna wazamini wengi tuna bidhaa nyingi na tuna imani kwamba e, hili litakuwa na baraka kubwa kwa mabalishi katika msimu huu kwa hapa na shughuli ndio iko rasmi hapa tumekaribishwa na mfake mayor wa manisipa ya Temeke Abdalla Msinika huyu ndio katuzinduliye rasmi kabisa msimu wetu wa pili na katukaribisha hapa Temeke Mwembeanga na shughuli ndio inaendelea yupo karibu hapa mheshimiwa mayor Mheshimiwa Mea yuko karibu kidogo ngoja tumsogeze hapa. Sogeze msogeze mheshimiwa tuna jambo letu. Ili muweze kuzungumza naye pia aweze kutoa neno kidogo na wanadada tuwapate. Yuko tayari hapa. Tayari kabisa. Thank you Mea Abdalla Mtinika. Huyu hapa. Mstahiki Mea mheshimiwa Abdau Mtinika. Heshima yako. Heshima yako hapa dada Azizi Africa TV uko live kabisa unazungumza na sana na sisi hapa moja kwa moja kutokea Mwembe Yanga. Heshima yako. Ah, nashukuru sana. Nimefurahi sana kwa nyinyi kuwepo Mwembe Yanga siku ya leo. Sawa sawa. Unalizungumziaje hii kampeni yetu ya kumuongezea thamani Mama Lisha ambayo tumekuja katika eneo lako la Temeke na uliahidi kutupa ubalozi tukasema balozi moja tende Temeke. Nyinyi ni kwanza na washukuru. Unajua ile jambo ni kubwa. Eh. Na lakini pia limelenga mnatambua ndani ya wiki tunaendelea kuzitazama siku mia moja za Mheshimiwa Rais madarakani Mama Rais Samia Suluh Hassan. Kwa hiyo nilipokuja na ile jambo la kumuongezea thamani Mama Alice limeenda mule mule. Kwa hiyo tetemeke tumelipokea vizuri kwa sababu kumuongezea thamani Mama Alice ni, ni, ni jambo kubwa kwa sababu Mama Alice ni kada ambayo bado watu wengi hawajaita hawajaifa thamani ya kutosha. Yaani ni kada ambayo inachukuliwa ina, ina poa lakini ndio inayochulisha tuseme asilimia tikini ya wana Dar es Salaam. Mm. Ukikompare na, na idadi ya hoteli kulizo nazo na chakula tunachokula mchana kwa hiyo moja kwa moja asilimia tisini tunakula kwa mamalisi. Sasa kama mmekuja na mpango wa kumuongezea thamani mamalisi nimegusa sehemu sahihi. Na naamini mamalisi wengi wanaosikiliza atakuwa ni wasikilizaji wakubwa wa redio sababu itakuwa imegusa maisha yao moja kwa moja. Sasa mwisho mmegusa kitu ambacho kinagusa jamii sana sana. Kwa hiyo ni jambo zuri. Mheshimiwa kwa kumalizia we ndio mea wa ila watemeke kumbra dunia watemeke hapo na tunataka kufahamu pengine kuna vikwazo gani ambavyo mamalishe katika eh, manispa yako ya temeki vinavyokuwaza ili mradi tu kuondoshia hivyo vikwazo kwa namna moja mwingine kwa sababu tunasikia malamiko mengi wakati mwingine watu wanamwagiwa kula na wagambo watu wanaondolewa katika maeneo ya biashara kama mea wa temeki unalizungumziaje hili kwa hawa mamalishi ambao tunakwenda kuongezea thamani Asante. Kwanza nyinyi mmenipa kitu cha kufanya kwa ajili ya mamalisi. Nina mpango wa kukutana na mamalisi wote wa Temeke, nitawaita katika ukumbi wa manispaa ili nipate kusikiliza maoni yao na changamoto yao kwa sababu ni viongozi tupo kwa ajili ya makundi yote. Kwa hiyo kutokana na hili ndilo lifanye nyinyi na mimi hilo ni kundi ambalo nalithamini sana. Natambua kuna changamoto nyingi lakini nyinyi mmeanza. Mimi nakuja nitakutana nao wote nitakaa nao nitawasikiliza na nitapokea maoni na ushauri ili tuweze kuwasaidia na kuwaretisha mambo yao yaende vizuri. Shukrani sana. Eh. Ya, yeah, yeah, yeah. hilo ndio kubwa na tukutana hapo mingi sasa tayafanya kwa pamoja. Asante. Natangaza mtanisaidia nyinyi kuambia tarehe ambayo nitakutana nao. Sawa sawa. Asante sana. Nisikuchoshe endelee na majukumu hapo. Namuomba mara ya mkitosi. Mara ya mkitosi. Mwanne. Naam, Mariam Kitosi. Mimi nashukuru sana kwa hilo ambalo umeshalifanya hapo nimezungumza kwa uzuri kabisa na Mheshimiwa Abdallah Mtinika Mea wa Temeke. Hatuna la ziada hapo ni tuwatakie kazi njema hapo na sisi tutatuendelea na mengine hapa. Sawa. Shukrani. Naam, mtazamaji wa EA TV Mariam Kitosi huyo ambaye tulikuwa tukizungumza naye hapa live kabisa kutokea Mwembe Yanga pale katika ile uzinduzi wa kampeni ya Mama Lishe katika kumuongezea thamani yake na kama unavyofahamu wakajana wa Mama Lishe saba waliongezewa thamani kwa kupewa e, bidhaa mbalimbali kama nilivyokushazitaja hapo awali lakini pia aliunganisha aliniunganisha na mheshimiwa Mea wa Temeke Abdallah Mtinika ambaye pia tumezungumza naye hapa na umeweza kumsikia kitu gani ambacho wameahidi kwamba sisi tumemuamsha kwenda kule Temeke kwenda kumuongezea thamani kutenzua hii kampeni tumemuamsha na atakuja na lakwake vile vile kwa kuwaita Mama Lishe wote na kuzungumza nao na tarehe sisi ndio tutaitangaza hapa. Umenielewa? Mm-hmm. Asante sana. Mimi nashukuru kwa hili kwa sasa hivi tunakuwa na mapumziko mafupi ila asante kwa Tigo Live it. Love it.
Muda huu umedhamimiwa na Tigo. Pilika zangu zote zinaongozwa na upendo. Wameniwezesha zaidi ya ndugu Yakakumia mkumbuto utatuzi na ufanisi Uniboreshea na kunira jana leo na kesho <laughs> Nakupenda pia Tigo pesa tunasherekea miaka kumi ya kutoa ujumishaji wa kifedha kwa kila mtanzania East Africa TV na East Africa Radio kwa kushirikiana na Flavia na Matata Foundation inakukaribisha katika kumchangia taulo ya kike msichana aliye shuleni. Tumezindua msimu wetu mwingine wa kampeni yetu ya namthamini ambayo ina lengo la kumweka mtoto wa kike shuleni. Asikose masomo kwa sababu ya ukosefu wa pedi yani taulo za kike. Kwa sababu kama unavyojua mtoto anakosa masomo au binti anakosa masomo siku tatu mpaka tano wakati mwingine mpaka saba kwa sababu ya ukosefu wa taulo za kike anapokuwa katika siku zake lakini mimi na wewe tunaweza kuliondoa hili tatizo kwa kumwezesha mtoto wa kike akae shuleni bila kukosa masomo mimi na wewe tunaweza tukawezesha kuwafikia hao wasichana elfu tano. kivipi basi kwa wewe kutoa mchango wako kwa shilingi elfu sita tu unaweza ukamweka mtoto wa kike shuleni kwa mwezi mzima elfu sita tu sasa mimi hapa leo nipo nataka ni wa challenge rafiki zangu watatu wa kwanza na mchallenge Lili Omi kutoka Wasafi FM. Eh, na mchallenge kuweza kuchangia katika kampeni yetu ya namthamini ili kumwezesha mtoto wa kike kubaki shuleni. Wa pili na mchallenge Jonijo kutoka EFM. Yes. Lakini watatu na mchallenge Ruben Ndege eh, nchakali eh, kutoka Clouds Media ili naye aweze kushiriki katika kampeni yetu ya namthamini na kumchangia mtoto wa kike aweze kubaki shuleni. Namthamini nasimama naye unaweza kuchangia kampeni ya namthamini kwa njia zifuatazo kwa kuwasilisha taulo za kike katika ofisi zetu za East Africa Television na East Africa Radio zilizoko mikocheni Dar es Salaam eneo la viwanda pilika zangu zote zinaongozwa na upendo Wameniwezesha zaidi ya ndugu Yakakumia mkumbuto utatuzi na ufanisi Uniboreshe na kunirahisishe Bibi nakupenda jana leo na kesho <laughs> Nakupenda pia Tigo pesa tunasherekea miaka kumi ya kutoa ujumishaji wa kifedha kwa kila mtanzania Nusu saa hii imedhaminiwa na Soleo. Virutubishi vya boresha viko kwenye kampeni ya kitaifa inayotekelezwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la Soleo na wadau wengine wa afya na lishe. Walengwa ni watoto wa miezi sita hadi miaka mitano. Wilaya zenye ufadhili virutubishi vya boresha hutolewa bure kwa watoto na ambazo hazina ufadhili wanachangia shilingi mbili tu kwa pakiti moja. Wakati mama Tony akimlisha toni chakula, baba Rafaeli aliingia na kushangazwa jinsi Tony anavokula chakula bila usumbufu. Habari yako mama Tony? Nzuri. Zama siku. Safi. Tony amekuwa mkubwa, ana afya nzuri, anakula vizuri. Yamani. Nini siri yake? Watoto wangu wanasumbua kula. Afya zao mgogoro. Hebu niambie mama Tony. Siri ni virutubishi vya boresha. 
kumsaidia mtoto kupata hamu ya kula, kumkinga zidi ya magonjwa, pia uzio upungufu wa damu. Vinapatikanaje mama Tony? Vinapatikana nchi nzima kwenye maduka ya dawa, hospitalini, pamoja na supermarket. Matumizi yake yanafanyaje? Matumizi yake ni rahisi tu. Andaa chakula laini au unojorogi. Mwekee mtoto kiasi ambacho atakula na kumaliza. Pooza chakula cha mtoto, changanya paketi moja tu ya virutubishi, kisha mlishe mtoto. Virutubishi vya boresha viko kwenye kampeni ya kitaifa inayotekelezwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la Soleo na wadau wengine wa afya na lishe. Walengwa ni watoto wa miezi sita hadi miaka mitano. Wilaya zenye ufadhili virutubishi vya boresha hutolewa bure kwa watoto na ambazo hazina ufadhili wanachangia shilingi 200 tu kwa pakiti moja. Pilika zangu zote zinaongozwa na upendo. Wenye kila mtaji wameniwezesha zaidi ya ndugu Yakakunia mkomboto utatuzi na ufanisi Unibureshera kunirazishia Bizi, nakupenda jena, leo na kesho Nakupenda pia Kigo Pesa, tunasherekea miaka kumi ya kutuoju mwishaji wa kifedha kwa kila mtanzania. Yes, kwa sabasa mkubwa kabisa na ikiwa loni professional monthly, tunalilewa kumshukulu mungu kwa naema nyingine mba mitupa kwa siku nyingine sena. Sasa hivi ni muda mtukati, lakini kabla hatunyenda mwja kwa mwja kwenye mtukati, mtukati imetaminiwa na mtamini mkubwa kabisa wa soleo. Soleo inasema agindu biyangu. Soleo wana kama kawaida na wana mkononi hapa, kama unaviona kiboksi, kinauzo shizal kupita dukani, lakini ndani mpakiti kimoja cha nani, miambili, ya tutazami. Sasa we mzazi, miambili utashimba kukosi. Miambali, miambili ambayo, oh, miambali, miambili ambayo itakuweze cha wewe mtoto wako au ndo kaina upungu kwa damu lini. Mtoto wako ajiengeke kimuli na kiakili. Lakini kundo kana na maradhi ya hapa na pale hivyo mamu wakajioni. Sujui, sujui uzito, sujui mwepesi, mwepesi mtoto. Yani miambili yako tu. Mpatia kila siku kimoja mtoto wa miezi, chamba kani ya kamitanga. Mwakia kwenye chakula chake kama uji, kama mtori, kama kwenye mchuzi na kula ugali. Poza vizuri ya lafo mlishi. Kwa maelezo zaidi. Sifuri sita tano tano, arubaini, arubaini, stini. Au sifuri saba tano sita. Nani moja sita sifuri sifuri mbili. Au tembelea kwenye Instagram page yao. So leo underscore Tanzania. Minapatika na waduka ni kote. Kwa market. Hospitali za hanati. Kote, kote. Kote nenda. Na jana nilikuwa kama simoja nika yona pari boki sili na nga vizuri kabisa. Wametisha. Lakini vile vile ni kukumbushe wewe mtanzania halisi. Mtanzania halisi. Mtanzania halisi. Mtanzania halisi. Mbae una moyo na uchungu na nchi yako na ukiona mabinti wanateseka. Hawaendi shule. Eti kwa mwezi kwa sababu wameingia eti ya kaya nyumbani. Ama anatumia vitenge, anatumia vitambaa vichafu. Ili ya jisitiri hapana kwa kweli haitakiwi. Sasa East Africa TV na East Africa Radio tumikuja na hii kampini ya na msamini kwa ajili ya watanzania wote ili kuhakikisha tunamweka mtoto wa kike shuleni kwa mwaka mzima ama kwa mwezi unaweza kumweka kuanzia kwa shilingi 6000 tu ukamweka mwezi mzima shuleni au kwa mwaka ukipiga mahesabu na kwa kama 1070 na kitu hapo naona kwa hiyo haishindi kani inawezekana kabisa sasa ni njia rahisi sana ya kulipia sasa hivi unaweza kulipia kokote ukachangia i mean sorry ukachangia kokote pale ulipo mm -hmm. Unachangia kupitia lipa namba. Unaenda kwenye kwenye muamalako kama kawaida kwa mtandao unaotumia, alafu kisha ingia pale unachagua mitandao mingine. Unachagua mitandao mingine ni Mpesa. Mpesa namba unaingiza 5999999 sifuri sifuri tisa zinakuwa nne tano tisa zinakuwa nne alafu sifuri sifuri pale jina litakuja East Africa Television baada ya hapo unatuma eh, wewe tunataka kumweka mtoto hata miaka mitano sisi hatuna tatizo tunapokea na mtamini tunasema nasimama na na naye na moja kwa moja kwenye mtukati leo muda ni tuko na Jacqueline David tokea mara kwanza umemwona yuko hapa okay. katulia anasubiri anasubiri kitengere chake kwa hamu na tunaenda kuzungumzia faida na hasara za kufanya biashara ya chakula Jacqueline ni ni mpishi mzuri sana reality of christ tunaelewa na tupikiaga hatari kabisa mna sasa priest mrokoshi pazi kwa hiyo tunamuelewa jaki karibu sana
Najua, najua nimekuwa cha sana. Karibu bibi. Jaki karibu. Tena moja kwa moja. Hivi kwa umeanza lini kufanya biashara ya chakula? Alafu pia utueleze process zikoje kabla mtu ajaanza kufanya biashara ya chakula? Ni vitu gani vya msingi anatakiwa kuzingatia? Biashara ya chakula almost nimeanza muda kidogo ila nilikuja nikafanya kwa miaka ya nyuma kutokana na sio umri unofaa nao baadaye nikaja nikaacha then nikaja kuianza rasmi mwaka jana ndio nikaa nimeanza rasmi biashara ya chakula na jinsi ambavyo nilivyokuwa nimeanza biashara ya chakula of course mimi pia ninauza nina nguo nina duka la nguo sasa yani <coughs> the way nilianza biashara ya chakula paka nikaja nikafika hapa ambako niko fika kuna siku nilikuwa nimekaa ofisi ni kwangu watu wanapata shida ya chakula nikasema hii ni fursa ya mimi kuweza kufanya chakula. Kwa hiyo nili, nilienda nyumbani kwangu siku iliyofuata nikaweza kupika sahani sita za chakula. Nikaenda nazo dukani. Zikaisha kwa muda mdogo sana. Siku iliyofuata pia nikaja nikapika sahani kumi Nazo nikaona zimeisha kwa waraka sana. Eh, kwa hiyo baadaye niliviona vile nikaja nikaamua kutafuongea na mtu jirani yangu pale akanipa sehemu ambayo nilivyo jinsi nilivyoanza mimi nilichukua sufuria nyumbani kwangu hotspot yani vitu vidogo vidogo nikaenda kuanza biashara ya chakula kwa nika na eneo watu walikuwa wanakaa chini kwa maana kwanza eh? nilivyoanza ndio okay but it was eh kwa watu wakawa wanakaa chini lakini nilikuwa mimi pale nyu sehemu yangu ya biashara walikuwa naita posta mm. kwa sababu chakula changu kilikuwa kina gharama then ni kizuri sana kwa hiyo ni kwa sio yani kwa ule mtaa sio tandale ah sio tandale yani walikuwa yani walikuwa wanapaita vile kutokana na quality ya chakula Ndiyo. pia yani tazipo watu wako hotelini eh na pia hata wahudumu wangu jinsi nilivyokuwa nawaambia wavae kwa hiyo ulikuwa una wahudumu yes. unawaambia wavae wapendeze yeah, chakula kwa lazima wanuke eneo halijakuja yeah, yeah, eneo ulikuwa liko la kawaida sana mwisho wa siku nikaenda baadaye nikaja nikapata yani kupitia pale pale nilipoanza nikapata meza nikao nikawa na, na meza nikaweza kuanza nikaa na restaurant sasa kwa nika eh, ya nikawa na kefu ni seme ambayo ilikuwa ni nzuri sana ndio nipo kuja kuanzia hapo kwa nianza kwa udogo huo baadaye nikaja nikaweza kuendelea mpaka nikaweza kuwa na kampuni sasa mm. ya catering okay. ambayo of course ni mimi mwenyewe ndio mmiliki ambayo inaitwa mama mpishi and jack decoration sasa bibie oh, mwanne viachini hem tuambie katika pita pita yako yote na imani kuna ups and downs ile katika mm, biashara yeah. ya chakula zipo nyingi kuna sana. siku ulipika kilo kumi afu haijatoka hata mm. moja ya yeah, nisha kupika mchele kilo sita mm. niliuza sahani mbili ndio yeah. ilikuwaaje nataka kujua yani hapo ndio nataka kujua sasa yeah. katika hiyo mm. kilo sita ikouza sahani mbili mm. ukiandaga hotel utasikia hata ndaa zaita mali Kenya ndio ndaa yani vile vitu vya jana yeah. vianze vile Alafu vipi viendele? Kwako wewe unapokutana na changamoto hiyo kama mfanyabiashara mm. kilo sita zile zododa unazifanyaje au ndo unatulazi au unatupashia? Yeah. Yeah. <laughs> Mimi kwenye sehemu yangu ya chakula sifanyagi hicho kitu. Mm. Waga chakula kikilala waga ninagawa. Kwa sababu nawathamini na sana wateja wangu. Mm. Na pia ninapenda kufanya vitu ambavyo viko yani vio unique napenda kuwa unique kwa hata kama chakula changu mimi kikilala siwezi kukiuza mm. nitapika kingine kwa hiyo ni kwenye issue ni kwa napenda sana kushauri watu the way watu wengi wana, wanaonaga biashara ya chakula ni biashara ya watu wa chini sana ambao lakini asikwambie mtu biashara ya chakula inalipa okay. mimi the way jinsi nilivyoanza ambavyo sasa hizi na uwezo wa kusave watu almost mia mbili kwa vyombo vyangu mwenyewe na sikuwa na mtaji wa mara moja kwenda kununua ila nilichokuwa nakifanya nilikuwa nina niki, kama nikiuza leo labda nimepata laki moja na maduka yangu karia ko ambayo na wananiamini naendaga ninatoa na walipa naweza nikaambia hii hapa laki moja naacha then kama naweza nikatoa mfano wa 7 dish 7 dish moja inauza laki 3 na 80 kwa hiyo ninaenda na iwekeza paka naweza kumaliza kuchukua ile 7 dish kwa niliweza kufanya hivyo ndo nikaweza kuweza kupata ela ya kuweza kuwa na hiyo kampuni i mean kufungua kampuni ya ya mama mpisha ambayo ni colegistad unadhani 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 uh, hawa ambao wanalaza chakula kilichobaki 
na kuwapashia tu watu siku ya pili yake waendelee kula. Mm. Unadhani ni vitu gani vinawasababisha hawa mpaka kufikia hatua hiyo ya kumlisha mtu chakula cha jana? Mtaji. Ni kwamba kutojipanga vizuri pia ama... ya, ni mtaji pia. Mm. Kwa sababu unakuta ni mtu ambaye yani ndo vile vile alivyopika ndio pesa ile inaitegemea kesho aiuze mm. ili aweze kwenda kupika tena. Ndio kwa ni mtaji ambao okay. una unasababisha una hivyo mtu kukuuzia chakula lakini pia wengine ni mazoea mm. amezoea ni kweli yani ni kwamba ni mazoea kwamba ameshazoea kwamba yeye kupika chakula kikilala kwake anaona ni kawaida tu mm. Mm. yaki ilichukua muda gani mpaka ukaanza kuwa maki sasa hivi uko hapa lakini ina maana mgawa wako unaendelea no kwa sasa hivi kutokana na changamoto ya ujenzi wa barabara ya Sinza niliweza ku kufunga lakini chakula kinapatikana mm. na, na ina maana unaweza ukafanya delivery kupitia nafanya, bado una timu yes, ya yeah, bado ninafanya kabisa nani ya chakula ninapatikana sasa tembooni mm. mara kwanza nilikuwa napatikana sinza swali so langu hapa ni kwamba mm. mpaka ukafika hatua ya kuamini watu kwamba natoka na waacha natoka na biashara ya chakula ni, ch ni kitu ambacho tunatakiwa yani tukuone we upo pale tuamini kwamba tuna chakula kiko salama watu na watu waachia sisi tunamjua jaki umetuletea mm. siri ah kuna mwanne pia atawahudumia msijali lakini natumbii mwanne tunakujua jaki wewe mwenye biashara na tunakufahamu wewe tunajua mkono wako umeelewa mm. eh kwa hiyo ili kuchukua muda gani kuamini kuanza kuwekea kuweka watu na kabla mtu hajamweka mtu kwenye biashara yake anatakiwa afanye research aina gani cha kwanza kabla niniizungumzie ni kabla hujataka kufungua i mean restaurant o kefu ni lazima kwanza uwe na experience mm. na issue ya chakula. Mm. Kama ukiwa huna experience ya chakula ndio unakuta mtu anafungua baada ya siku mbili kafunga. Mimi ina ilichukua muda sana kuweza kuamini watu. Na pia mimi waga siachiagi mtu kupika. Okay. Mimi ni selling mwenyewe. Mm. Ninapika hata kama nikitoka labda nina mteja ana kitu anataka dukani si na pale labda natakiwa nikafate mahali ninahakikisha nimepika ndo naondoka kwa sababu ni cost kidogo kumwamini mtu kumwacha kuna siku nilikuta chakula kikuzika alikuwa alipika chakula kibaya <laughs> wow. kuna changamoto kama wewe ambaye ni mmiliki wa hiyo restaurant na watu hawawezi kumlaumu yule atakulaumu wewe kwa sababu mimi na mimi unakuta sometimes watu wananipigia simu upo nikiwaambia sipo haendi kula okay Eh, kwa sasa nayo hiyo pia ni changamoto pia ambayo lakini woga ni na naandaa na, na mwenyewe nafanya hivyo lakini pia kuna changamoto ziko nyingi ambazo kwenye issue ya kama special size hizi kwenye issue ya corona kwa hiyo wateja wamepungua mmm hiyo ndio changamoto ya mm, changamoto ambayo tunaipata sana kubwa ni tofauti na vile ambavyo kipindi cha nyuma mtu ulikuwa unaweza ukapata wateja wengi sana lakini sasa hivi ukiangamo ofisi mengi mimi nilikuwa napeleka chakula mm. nilikuwa napeleka kama same nyingi nilikuwa nawapelekea chakula hawaendi maofisini okay kwa hiyo sasa hiyo pia ni changamoto kwangu mhm mm ya yeah, ambayo ni vitu gani vya msingi jake mm. ambavyo mtu anapaswa kuvizingatia hususan amefanya biashara na malishi ili kupukana na watu kualisha ndaza. Mimi na mimi na kazania ndaza nimekasirika sana. Nimeenda kula biliani sehemu. Nimelipa hela yangu shilingi 7 biliani kuku. Halafu naletoa ile biliani ile mchuzi wa biliani umechacha kuku ile kidali. Mr. Chacha. Yale kuku. Nitamani kulia 7. 7 yote. Hii Ijumaa vimi kabisa nilikuwa nakula. Umejiandaa tu. Mimi utarudi na hilo swali. Utakuja kujibu hilo. Haya mafupi lakini asante pia kwa soleo vitumishi vya boresha dishi ambavyo vinapatikana madukani kote hapa nchini Tanzania mpatie mtoto wako mwenye umri wa miezi sita mpaka miaka mitano kimoja shilingi mia mbili kibox shilingi elfu sita kinamsaidia mtoto wako kumjenga kimwili na kiakili vinamotishia maradhi vinampa update ya kula mia kula kwa mawasiliano zaidi wapigie simu nambari 0965504060 au 07 eh mimi ndapi au sifu jamaa sioni hapa au 0756186002 vinapatikana Tanzania kote madukani ya maduka ya vyakula si maduka binadamu binadam zaanati hospitali kote vinapatikana hivi virutubishi vya boresha asante tunakuwa na mavunuzi kwa mafupi Baba Rafael aliingia na kushangazwa jinsi Tony anavyokula chakula bila usumbufu. Habari yako mama Tony? Nzuri. Zama siku. Safi. Tony amekuwa mkubwa. Ana afya nzuri. Anakula vizuri. Yamani. 
Mimi siri yake. Watoto wangu wanasumbua kula. Afya zao mgogoro. Hebu niambie mama Tony. Siri ni virutubishi vya boresha. Kumsaidia mtoto kupata hamu ya kula, kumkinga zidi ya magonjwa, pia kuzuia upungufu wa damu. Vinapatikanaje mama Tony? Vinapatikana nchi nzima kwenye maduka ya dawa hospitalini pamoja na supermarket. Matumizi yake nafanyaje? Matumizi yake ni rahisi tu. Andaa chakula laini au lojorogi. Mwekee mtoto kiasi ambacho atakula na kumaliza. Pooza chakula cha mtoto, changanya paketi moja tu ya virutubishi kisha mrushe mtoto. Virutubishi vya Boresha viko kwenye kampeni ya kitaifa yanayotekelezwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la Soleo na wadau wengine wa afya na lishe. Walengwa ni watoto wa miezi sita hadi miaka mitano. Wilaya zenye ufadhili virutubishi vya Boresha hutolewa bure kwa watoto na ambazo hazina ufadhili wanachangia shilingi mbili tu kwa pakiti moja. Jumamosi hii kwenye kipindi cha ujasiri ya mali. Hatua kwa hatua kwenye kilimo cha papai. Papai ina hatua mbili au tatu katika kilimo chake kwa maana ya umeaji wake. Kwanza ni kuwa na ardhi ambayo ni yenye rutuba lakini kufahamu ama kuwa na ufahamu sasa wa mbegu bora tunatakiwa tuwe na chanzo cha uhakika cha maji kwa ajili ya umwagiliaji. Mikila Jumanne saa 3 na nusu usiku ndani ya EATV pekee. Wakati mama Tony akimlisha Tony chakula, baba Rafaeli aliingia na kushangazwa jinsi Tony anavyokula chakula bila usumbufu. Habari yako mama Tony? Nzuri. Zama siku. Safi. Tony amekuwa mkubwa, ana afya nzuri, anakula vizuri. Yamani, nini siri yake? Watoto wangu wanasumbua kula. Afya zao mgogoro. Hebu niambie mama Tony. Siri ni virutubishi vya boresha. Kumsaidia mtoto kupata hamu ya kula, kumkinga zidi ya magonjwa, pia kuzuia upungufu wa damu. Vinapatikanaje mama Tony? Vinapatikana nchi nzima kwenye maduka ya dawa, hospitalini pamoja na supermarket. Matumizi yake nafanyaje? Matumizi yake ni rahisi tu. Andaa chakula laini au lojorogi. Mwekee mtoto kiasi ambacho atakula na kumaliza. Pooza chakula cha mtoto, changanya paketi moja tu ya virutubishi kisha mrushe mtoto. Virutubishi vya Boresha viko kwenye kampeni ya kitaifa yanayotekelezwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la Soleo na wadau wengine wa afya na lishe. Walengwa ni watoto wa miezi sita hadi miaka mitano. Wilaya zenye ufadhili virutubishi vya Boresha hutolewa bure kwa watoto na ambazo hazina ufadhili wanachangia shilingi mbili tu kwa pakiti moja. Morogoro 103.1 FM East Africa Radio Together tunawakilisha Wakati mama Tony akimlisha Tony chakula, baba Rafaeli aliingia na kushangazwa jinsi Tony anavyokula chakula bila usumbufu. Habari yako mama Tony? Nzuri. Zama siku. Safi. Tony amekuwa mkubwa, ana afya nzuri, anakula vizuri. Yamani, nini siri yake? Watoto wangu wanasumbua kula. Afya zao mgogoro. Hebu niambie mama Tony. Siri ni virutubishi vya boresha. Kumsaidia mtoto kupata hamu ya kula, kumkinga zidi ya magonjwa, pia kuzuia upungufu wa damu. Vinapatikanaje mama Tony? Vinapatikana nchi nzima kwenye maduka ya dawa, hospitalini pamoja na supermarket. Matumizi yake nafanyaje? Matumizi yake ni rahisi tu. Andaa chakula laini au lojorogi. Mwekee mtoto kiasi ambacho atakula na kumaliza. Pooza chakula cha mtoto, changanya paketi moja tu ya virutubishi kisha mrushe mtoto. Virutubishi vya Boresha viko kwenye kampeni ya kitaifa yanayotekelezwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la Soleo na wadau wengine wa afya na lishe. Walengwa ni watoto wa miezi sita hadi miaka mitano. Wilaya zenye ufadhili virutubishi vya Boresha hutolewa bure kwa watoto na ambazo hazina ufadhili wanachangia shilingi mbili tu kwa pakiti moja. Tunaendelea mbele mtazamaji wa East Africa TV kama ndio kwanza umejiunga na sisi. Tuko mbioni mbioni kumalizia bado tuko na Jacqueline David ambaye yeye ni mfanyabiashara wa chakula na malishi kweli kweli. Mwanani ulikuwa na swali kabla hujaondoka. Eh lakini kwanza tuambie tu tunaenda kusoma wapi? Tunaenda. <laughs> Hivi na Saudi sasa kuambia watu sio lazima la, la usomaji. Jamani, elimu ndio kila kitu ndugu zangu. Eh Biblia nasema mshike elimu simwache aende zake. The Kilimanjaro Institute of Technology and Management chuo kinachopatikana mwenge jijini Dar es Salaam chuo pekee ambacho kinatoa course certificate na diploma kwa njia ya nadharia na vitendo kwa uweledi mkubwa alafu wanafunzi pale aina kufeli 
kuna kozi nyingi za kwenda kusoma kama IT, uh, procurement and supply, front office and hotel management, accountancy, lakini vile vile kuna offer ya kozi fupi kama video production, electrical installation, CCTV camera, graphic and design. Eh, ziko nyingi. Na utajia sasa namba za simu, uwe miongoni mwa wanafunzi bora kutoka KITM. 0754864361 au 0715475840. Tunasema KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda ambavyo vinapatikana hapa nchini Tanzania na nje ya nchi. Nimeongezea mimi hapa urugu wangu. Tunaendelea mbele. Salamu ila kero lile. Ndaza Malikenya na Riwaya. E, wafanyi nini wafanye biashara ambao wenye tabia hivi tujeni wazingatie ili kuepukana nalo kama wao unaweza kutomlisha chakula mtu kulicholala wao wanashindwaje wape njia wape tiki waweze waache mm. sina nani nyingine waweza kumnani mtu mm. unakuta mtu mwingine ni tabia yake kwa hiyo mm. hata tukizungumza tutazungumza lakini bado atafanya maana tufikiri pia jamani hii ni miili ya watu afya kweli mm. afya mtu chakula kimchelala mm. kimelala kimelala vizuri mm. mara kimelala vibaya panya kaingia mm. mwenda kupasha mtu ajaana ajaenda ile njia ya kule mara mara nyingi kweli <laughs> Ni waache tu kwa kweli. Jaki huo unafanya catering, si ndio maana kwamba unaenda kupeka oda kwenye maofisi kama East Africa TV kitaka oda ya maana unafanya mashuhuri na kama hivyo. Umewahi kupeleka oda ya watu kibao alafu labda ukapata maoni ya kukatisha tamaa labda eh siji kuna kitu fulani sijakipenda, mara siji kuna mboga fulani naona kama haijakaa sawa. Mara yani haina comments kama hizo umewahi kukutana nazo na ili ulizibebaji au kama ukikutana na negativity kwenye biashara yako huwa unapokeaje? Maana kuna wengine ndio eh kapike we basi kapike kapike hapana mimi mm. mtu kwangu akini kwanza nashukuru Mungu sijai kupata nisiwe muongo kuniambia hiki kwamba leo sijui umetuletea chakula kibaya hiki sijui umefanya nini hapana ni sijai kupata na, na nia ya hivyo comment ya hivyo lakini wakati tunapata comment nyingine kwamba eh leo umetupikia kwamba labda mafuta yamezidi okay e, lakini ile ya bad news Mm-hmm. Katika kuongezea hapo udugu wangu Jaki eh unadhani kwa uzoefu wako wewe kama mm. malishe na maisha yako na utaratibu wa kujiwekea akiba Yes. Hii e, inapotokea tatizo la ndaza hili. Tueleze sasa umo yani, wa akiba kwanza waelewe maana napo sio tunuengaza <laughs> ndaza <laughs> ndaza ngaza. Ndaza. Mwanne ataki hapo. Mm. Yeah, mimi na utaratibu wa kujiwekea akiba. Mm waga nafanya hivi akiba yangu ni niweka kwa utaratibu kangu kwenye ile breakfast waga ni nilikuwa na mchezo ambao nilikuwa nacheza kwa ile breakfast kwenye lunch nilikuwa na ile mchezo ya ya ya, ya, ya lunch nilikuwa natoa na siku nyingine waga kama nikiwa napika nikiwa na wateja wa jioni nilikuwa pia na mchezo kwa hiyo nilikuwa nikipata nacheza michezo kwa hiyo nilikuwa nikipata ile hela ndio naenda kuiweka lakini kwa sasa, sasa hivi siwezi kuweka kwa sababu unahitaji vitu klasiki kwenye kampuni yangu kwa hiyo nikipata hela ambayo naweza kwenda kuchukua kitu kwa pesa nyingi saa hizi ninanunua vitu ina vitu ambavyo viko vizuri sana kwanza sevadishi sahani vijiko grasi sa, vitu sa. vyote ambavyo ninavyovitumia kwenye kampuni yangu ya, kwa sababu sijaisema sija inaitwa nini ina Ta, uta, utalipia tangazo ili uweze kuisema <laughs> Eh utalipia mention sasa ni kubwa ni ndogo tu taongea ni mapazi hapa tayari lakini ukikutana na ukikutana na mamalishi mzuri alafu anapendeza hivi ndugu yangu mwanne kwa kweli inabidi mamalishi wa upgrade yani swala zima la kwenye muonekano nadhani unadhani muonekano unampresent mtu chakula chake yes mm. kabisa muonekano unauza chakula pia mimi ndio maana sometimes unakuta nikiwa nimeenda na napeka kama mandazi natembezaga wanaambia wewe uweze kuza mandazi wewe kwa sababu gani nakuwa nimetupia nimevaa nimependeza kwanza kwa hivyo kama hujatupia tayari ushapendeza. Ulipoingia tulikuona. Yaani ushapendeza kama hujatupia. Kuna namna mtu nikimwambia kwamba mimi nauza mandazi ananiambia au unatutania. Naambia haya hapa na watolea naonesha. Anambia kweli? Nikamwambia yes. Kwa hiyo muonekano pia una una kabisa. Yaani kuuza chakula sio kama unatakiwa kuwa lafu. Pia na inamfanya mtu pia kuvutiwa tena chakula chako hata kama kiwa kibaya. Ukiwa na muonekano mzuri hata chakula kiwe kibaya mtu anasema yes mama mwingine anakuwa ananunua kwa sababu yako mmm ayo 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 ndeza anunukia mama unakwambia mtu ndo umemkuta kisa iko busy na moshi jasho na mtoka vitu vitu kapiti eh ndugu yangu kuna chakula mambo vya udongo umetimia namna hii unasikia mtu atakwa sasa hata ni tatu hata kama nyingine yali napeleka kama tu anaangalia pale kuna namna ambazo kuna changamoto nyingine tunaweza kutana nazo kwa wateja mm. kama unaweza ukaja wewe ukanipa 
nini kuniambia nataka chakula cha harusi mm. usiponimalizie ile ile siku yangu ya harusi yako kuisha sipatagi hela ni kuna mtu ambaye nilifanya harusi mwezi wa nane mm. mpaka leo hajanimalizia pesa yangu mwezi wa 8 mwaka jana yes hey. ambayo alinipa advance sawa ya 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 chakula nikapika ile mwishoni baada ya harusi mm. akaniambia nitakumalizia No. lakini ile siku ilivyoisha pole sana ndugu yangu ndio chaka moto zenye taka nataka uniambie kusola na msamini na msamini na simama naye maswali la udhushi moja tu la tajiri sawa na msamini na simama naye karibu sana uweze kuwa miongoni mwa watanzania bora wakati kutuchangia kampeni yetu na msamini hapa East Africa TV na East Africa Radio hii ni kwa ajili yako na kwa ajili ya ndugu zetu wote media zote tunawakaribisha karibuni sana jinsi ya kuchangia ni rahisi kupitia lipa namba nenda kwenye muamala wako kama kawaida unafanya muamala vile afichagua mitandao mingi ine ya uh, Mpesa unachagua Mpesa alafu unaingiza namba 5999990000 jina litakuja pale East Africa Television lisipokuja East Africa Television usithubutu ndugu yangu usithubutu tunasema na mthamini na sema maana hii swala uzushi waleta kazetu vipi maana maana kaka zetu wako sumbu sumbu katika eneo la biashara kwa bayani nani tafuko zile kama mwanamke sumbufu na upata eh mm. lakini unaenda na sambamba ah um, yes. jamani mwani haizi yeah. kufanya mambo ya ajabu na wachi mwani mtu mtu mimi sina la kuongeza hapa asante sana kwa kemi yako asante kuite za madada kuona <laughs> jack mm. eh amekaa hapa lakini akinuka eh kwa eh, nne tukutane kesho pia ni siku asante sana Najma Paul Tobi niko naye hapa kwenye blue zetu sio aliniiga huyu tutaka kuirisha mimi naongea na manager wa tigo akanipanga Asante pia kwa Tigo, leave it, love it. Asante kwa Soleo, asante kwa ambao ulichagua YouTube channel yetu ya Tisa Africa TV. Asante kwa kucomment kupitia kurasa wetu wa Instagram Tisa Africa TV kama moja tu follow, follow hapo, kama moja like page yetu ya Tisa Africa TV. Like page yetu unakuwa mjanja unakaa humo. Bye. Bye. Dadas inadhaminiwa na Soleo. Virutubishi vya boresha viko kwenye kampeni ya kitaifa inayotekelezwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la Soleo na wadau wengine wa afya na lishe. ya leo kutoka hapa East Africa TV
hivi wewe ni kwamba uone au Samani 